லினக்ஸில் ஸ்வாப் ஃபைல் சிஸ்டம் எப்படி க்ரியேட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸ்வாப் ஃபைல் சிஸ்டம் வந்து ரெண்டு ஆப்ஷனில் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று ஒரு டிஸ்க்லேருந்து ஒரு ஸ்வாப் பார்ட்டிஷனை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அல்லது ஒரு ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணி அந்த ஃபைலை ஸ்வாப்பாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ரெண்டுமே பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து டிவைஸில் வந்து டிஸ்கில் எப்படி பண்ணலாம் அதை பற்றி டீலாக பார்க்கலாம் எல்எஸ் பிஎல்கே கமாண்ட் கொடுக்குறேன் இப்போது நமக்கு வந்து நம்ம சர்வரில் என்னென்ன டிஸ்க்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்கு எல்எஸ் பிஎல்கே கமாண்ட் மூலமாக பார்த்துக்கலாம் இப்போது எஸ்டிபின்னு ஒரு டிஸ்க் இருக்குது இந்த டிஸ்கில் ஒரு பார்ட்டிஷன் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதோடைய சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஜிபி ஒன் ஜிபி வந்து ஒரு பார்ட்டிஷன் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் ஒரு ஜிபி வந்து ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது அதில் வந்து ஒரு பார்ட்டிஷன் ஸ்வாப் பார்ட்டிஷன் க்ரியேட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்ன கூட்டி ஸ்வாப் பார்ட்டிஷன் நம்ம சர்வரில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு ஸ்வாப் ஆன் ஸ்பேஸ் ஐஃபன் எஸ் கமாண்ட் மூலமாக பார்த்துக்கலாம் இப்போ அதோடைய சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இப்போ இது வந்து டீட்டெயிலாக நம்ம கொடுக்குற ஒரு கிளாரிட்டியாக தெரில இது வந்து சைஸ் வந்து பைட்டில் காட்டிக்கனால ஃப்ரீ ஐஃபன் ஸ்பேஸ் ஐஃபன் எம் கொடுங்க இது வந்து நம்ம ஹியூமன் டேட்டபிளில் காட்டும் ஸ்வாப் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஜீரோ ஃபோர் செவன் அதாவது ரெண்டு ஜிபி கொடுத்துருக்கேன் ரேம் மெமரி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜிபி இருக்குது இப்போ ஸ்வாப் வந்து யூஸ்ட் ஆகலை ஜீரோ ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் அப்படி தான் இருக்குது நம்ம ஃபிசிக்கல் மெமரி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் எம்பி யூஸ் ஆகிருக்கு ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் வந்து டூ த்ரீ ஃபோர் பஃபரில் பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிள் வந்து ஃபோர் நாட் ஒன் பஃபர் அண்ட் கேஷ் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்குது இப்போ ஸ்வாப் வந்து எப்படி ஒரு டிஸ்கில் வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் தான் எஃப் டிஸ்க் ஸ்லாஷ் டெவ் எஸ்டிபி ஒன் எஸ்டிபி ஏன்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி எஸ்டிபி டிஸ்கில் வந்து டூ ஜிபி இருக்குது அந்த டிஸ்க்கு ஒன் ஜிபி வந்து ஒரு ஃபைல் சிஸ்டம் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் மவுண்ட் ஆகுது எஸ்டிபி ஒன் அண்டர் ஸ்கொயர் எக்ஸ்ட்ரா பர்சன் மவுண்ட் ஆகுது இப்போ அதில் ஒன்று ஒன் ஜிபி ஃப்ரீயாக இருக்குது அந்த ஒன் ஜிபியில் வந்து ஒரு ஸ்வாப் பார்ட்டிஷன் நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணுறோம் இப்போ என்ட்ரு அடிக்கிறேன் பி கொடுக்குறேன் இப்போது ஏற்கனவே ஒரு பார்ட்டிஷன் இருக்குது அந்த பி கொடுத்திங்கன்னா பிரிண்ட் பண்ணும் பார்ட்டிஷன் இன்ஃபர்மே தானே இப்போ ஸ்லாஷ் டெவ் எஸ்டிபி ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார்ட்டிஷன் க்ரியேட் ஆகிருக்கு இப்போ புதுசாக ஒரு பார்ட்டிஷன் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன அடிக்கணும் இது வந்து ப்ரைமரி பார்ட்டிஷனாக இல்லை எக்ஸ்டெண்ட் பார்ட்டிஷனாக கேட்குது நம்ம ப்ரைமரி பார்ட்டிஷனே இருக்கும் ஏன்னா ப்ரைமரி பார்ட்டிஷன் ஒன்று இருக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் மூணு ஃப்ரீயாக இருக்குது அதனால் அது டேட்டா எண்ட் அடிச்சிங்கன்னா டிஃபால்ட்டாகவே பி எண்ட் எடுத்துக்கணும் ப்ரைமரி பார்ட்டிஷனாக அதுமாரி பார்ட்டிஷன் நம்பர் கேட்கு இன்னும் ப்ரைமரி மூணு பார்ட்டிஷன் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஏற்கனவே ஒன்று அசைன் ஆகிட்டு மொத்தம் நாலு பார்ட்டிஷன் நம்பர் உண்டு ஸோ இதில் ரெண்டு நாலுன்னு இருக்குது நமக்கு வந்து ரெண்டு டிஃபால்ட்டாகவே எடுத்துக்கணும் ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டுறேன் அதுமாதிரி ஃபைல் செக்டாக இருக்குது அதாவது அது ஃபஸ்ட்டு செக்டரும் லாஸ்ட் செக்டரும் கொடுக்கணும் நம்ம டிஃபால்ட் செக்டரே எடுத்துக்கணும் சொல்லிட்டோம் அதுமாதிரி சைஸ் கொடுக்க சொல்லியிருக்கு இப்போது சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் டிஸ்க்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாமா எடுத்தோம்னா டிஃபால்ட் சைஸே எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லை நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக சைஸ் எதுவும் மென்ஷன் பண்ணணும்னு நினச்சோம்னா நம்ம வந்து சைஸை மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்பி கொடுக்குறேன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம் கொடுத்துட்டோம்னா ஃபைவ் ஒரு ஒரு ஃபைல் சிஸ்டம் வந்து ஒரு பார்ட்டிசன் க்ரியேட் பண்ணிடுவோம் இப்போ நமக்கு வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்பிக்கு பார்ட்டிசன் க்ரியேட் ஆகிட்டு இப்போ பிரிண்ட் கொடுத்து பாருங்கள் எஸ்டிபி ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜிபி பார்ட்டிசனு எஸ்டிபி டூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்பி பார்ட்டிசனு இப்போது இது வந்து ரெண்டுமே வந்து டிஃபால்ட்டாகவே வந்து லினக்ஸ் பார்ட்டிஷனாக தான் இருக்குது இப்போ நமக்கு இதோடைய டைப்பை வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் இப்போ லினக்ஸ் பார்ட்டிஷனாக யூஸ் பண்ணால் தான் எயிட்டி த்ரீனே இருக்கலாம் இல்லை எல்விஎம்மாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸ்வாப் பார்ட்டிஷனாக யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா அதோடைய டைப்பை சேஞ்ச் பண்ணணும் அதுக்கு டி அடிங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பார்ட்டிஷனுடைய ஃபார்மேட்டை சேஞ்ச் பண்ண போகிறீங்கன்னு கேட்போம் நமக்கு வந்து இப்போ ரெண்டாவது பார்ட்டிஷன் இப்போ அதை தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அதனால் டூ கொடுங்க அந்த என்ன அதோடைய லிஸ்ட் பார்க்குறதுக்கு வந்து எல் கொடுங்க இப்போ எல் கொடுத்துட்டோம்னா அவைலபிள் அந்த லிஸ்ட்டில் வந்துடும் இது வந்து எக்ஸா கோடு இதில் ஸ்வாப்புக்கு வந்து எயிட்டி டூ ஸோ நம்ம எயிட்டி டூ அடித்தோம்னா ஸ்வாப் பார்ட்டிஷன் க்ரியேட் ஆகிடும் நமக்கு வந்து சேஞ்ச் டைப் பார்ட்டிஷன் லினக்ஸ் டூ லினக்ஸ் ஸ்வாப் ஆட் சோலாரிஷன் வந்துட்டு இப்போ பிரிண்ட் கொடுத்து பாருங்கள் மாறிட்டு இப்போது நம்ம ஒரு ஃபைவ்
ஆன் பண்ணுறது ஸ்வாப் ஆன் ஸ்லாஷ் டெவ் எஸ்டிபி அதுக்கு முன்னாடி பார்த்துக்கோங்க ஸ்வாப் ஆன் ஐஃபன் எஸ் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது ஸ்வாப் ஆன் டெவ் எஸ்டிபி டூ இப்போ ஸ்வாப் எஸ் கொடுத்து பாருங்கள் ரெண்டு ஸ்வாப் மெமரி வந்துட்டு பார்த்திங்களா எஸ்டிபி நம்ம கொடுத்தது வந்துட்டு இது வந்து டெம்பரவரியாக நம்ம இப்போதைக்கு மவுண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது அந்த ஸ்வாப்பை வந்து என்னவல் பண்ணியிருக்கோம் பெர்மனண்ட்டாக வேணும்னா இடிசி எஃப்எஸ் டேப்லவே தான் ஆட் பண்ணணும் அதே மாதிரி இப்போ ஃப்ரீ ஐஃபன் எம் கொடுத்து பாருங்கள் இப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்பி நம்ம புதுசாக ஆட் ஆனது ஆட் ஆகிட்டு ஸ்வாப்பு இதை நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணலாம் தான் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸ்வாப் ஆஃப் ஸ்லாஷ் டெவ் எஸ்டிபி டூ இப்போ அதோடைய ஸ்டேட்டஸ் பாருங்கள் ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருக்காது அதுமாரி ஃப்ரீ ஐஃபன் எம் கொடுத்தாலும் அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்பி வந்து காட்டாது ஏன்னா நம்ம வந்து அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டோம் ஸ்வாப் ஆஃப் கொடுத்து பண்ணிவிட்டோம் இப்போ விஐ ஸ்லாஷ் இடிசி எஃப்எஸ் டேப் பெர்மனண்ட் மொழிக்கு எப்போயுமே இருக்கிறக்காண்டி இடிசி எஃப்எஸ் டேப் ஆட் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாஷ் டெவ் எஸ்டிபி டூ நம்ம வந்து பிளாக் டிவைஸை கொடுக்குறோம் அதோடைய பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வாப்பு தான் ஃபைல் டைப்பும் ஸ்வாப்பு தான் டிஃபால்ட் கொடுத்துக்கோங்க அடுத்து ஜீரோ அடுத்து ஜீரோ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஸ்பேஸ் கிடையாது டேப் கீ ஒவ்வொரு என்ட்ரிக்கும் டேப் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அடுத்தடுத்த என்ட்ரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சேவ் பண்ணிக்கேன் இப்போ ஸ்வாப் ஆன் ஐஃபன் ஏ கொடுக்குறேன் இந்த ஐஃபன் ஏனா எப்போ ஸ்டேப்பில் என்னென்ன என்ட்ரிலாம் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகிரும் இப்போ என்ட்ரி அடிக்கேன் இப்போ ஸ்வாப் ஆன் ஐஃபன் எஸ் கொடுத்து பாருங்கள் எப்போ ஸ்டேப்பில் கொடுத்தது ஆட்டோமேட்டிக்காக மவுண்ட் ஆன் பண்ணும்போது ஆன் ஆகிரும் ஸ்வாப் ஆன் ஸ்பேஸ் ஐஃபன் ஏன்னு கொடுக்கும்போது இந்த கமாண்ட் வந்து இடிசி எப்போ ஸ்டேப்பில் ஏதாவது ஸ்வாப் ஆடிஷன் இருக்கான்னு செக் பண்ணி அதை வந்து மவுண்ட் பண்ணிடும் எனபிள் பண்ணிடும் இப்போ நம்ம கேஸில் வந்து எனபிள் பண்ணிட்டு இடிசி அந்த எஸ்பிபி டூ வந்து எனபிள் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி இதை நம்ம மேனுவலாக ஆன் பண்ண ஆஃப் பண்ணால் தான் பண்ணிக்கலாம் ஸ்வாப் ஆஃப் கொடுத்து பண்ணிக்கலாம் ஸ்வாப் ஆஃப் கொடுத்து இந்த ஃபைல்ஸ் உங்களுக்கு இந்த இந்த பிளாக் டிவைஸ் நேம் கொடுத்தோம்னா இந்த ஆஃப் ஆயிரும் செக் பண்ணாங்க செக் பண்ணிக்கலாம் ஸ்வாப் ஆன் ஹைஃபன் ஏ ஸோ ஃப்ரீ ஹைஃபன் எம் கொடுத்து பாருங்கள் ஸ்வாப் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்பி கூட்டிட்டு கிளியர் பண்ணுறேன் லினக்ஸில் ஒரு ஃபைல்லேருந்து எப்படி ஒரு ஸ்வாப் ஆடிஷன் கிரேட் பண்ணலாம் அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஒரு ஃபைல்லேருந்து எப்படி ஸ்வாப் ஆடிஷன் கிரேட் பண்ணலாம் தான் ஒரு எம்டி ஃபைல் கிரியேட் பண்ணணும் டிடி கமெண்ட் மூலமாக அதை ஸ்வாப் ஃபைல் சிஸ்டம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எப்படின்னு அதை பற்றி டீட்டெயில் பார்க்கலாம் டிஎஃப் ஐ பண்ண ஹெச்டி கொடுக்குறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாஷ் டிவைஸ் எஸ்பிசி இதில் வந்து டூ ஜிபி சைஸ் இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஜிபி அவைலபிள் இருக்குது இதில் நான் ஒரு எம்டி ஃபைல் கிரியேட் பண்ணி அதை ஸ்வாப் ஆடிச்சுனா யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரீ ஐ பண்ணி எம்மை பாருங்கள் டூ பா டூ ஃபைவ் ஃபார்ட்டி செவன் எம்பி இருக்குது மொத்தத்தில் யூஸர் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஃப்ரீ ஸ்பேஸு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லுமே அப்படியே இருக்குது அவைலபிள் இருக்குது இப்போது நமக்கு இப்போ ஏதாவது ஸ்வாப் ஆடிஷன் தேவைப்படுதுன்னா ஒரு ஃபைலாக கூட நம்ம க்ரியேட் பண்ணி நம்ம ஸ்வாப் ஆட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இது நமக்கு தேவைப்பட்டால் இப்போ எப்படி ஒரு ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணலாம் தான் எம்டி ஃபைலு டிடி கமெண்ட் மூலமாக க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் டிடி இவ் ஸ்லாஷ் டெவ் ஜீரோ இன்புட் ஃபைல் வந்து நம்ம வந்து டிவைஸ் ஜீரோன்னு ஒரு தான் எடுத்துருக்கோம் அவுட்புட் ஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாஷ் எஸ்டிசி அண்டர் ஸ்கோர் இஎக்ஸ்டி ஃபோர் ஸ்வாப்னு ஒரு ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணுறேன் இதோடைய பிளாக் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கே கவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கே இது இப்போ பிளாக் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பிளாக் சைஸில் ஒரு க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி கவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கவுண்ட் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா ஒன் ஜிபி வரும் இப்போ என்ட்ரி அடிக்கிறேன் இப்போ ஒன் ஜிபி ஃபைல்லேருந்து எம்டி ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு ஓகே இப்போ ஒன் ஜிபி வந்து நமக்கு க்ரியேட் ஆகிட்டு சிடி எஸ்டிசி அண்டர் ஸ்கோர் இஎக்ஸ்டிக்கில் போகிறேன் இப்போ நமக்குள்ள ஸ்வாப் ஃபைல் இருக்கு இதை பெர்மிஷன் சேஞ்ச் பண்ணணும் பெர்மிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ரூட் ரூட்டுன்னு தான் இருக்குது இப்போது மற்ற இது வந்து சிஹெச் மோட் 
சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோன்னு மாற்றிக்கோங்க ரூட் யூசர் மட்டும்தான் இதுக்கு வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி மாற்றிக்கோங்க ஏன்னா சப்போஸ் வேறு யாரும் டெலிட் பண்ணிடக்கூடாது ஸ்வாப்பில் ஏதாவது இது வந்து ப்ராப்ளம் க்ரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கும் ரியல் டைமில் இது மா மாற்றணும் அவசியம் கிடையாது இது செக்யூரிட்டி கொடுக்கறதுக்காண்டி நம்ம பெர்மிஷன் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறோம் சிஹெச் மோன் கொடுத்து அதோடைய இதை மாற்றியாச்சு அதே மாதிரி இது வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு யூசர் நேமில் இருந்துச்சுன்னா அதையும் மாற்றிடும் இப்போ நம்ம கேஸில் வந்து இது ரெண்டுமே வந்து ரூட் யூசராக தான் இருக்காங்க இப்போ வேறு ஏதாவது ஒரு யூசரில் நீங்கள் ஸ்வாப் ஃபைல் கொடுத்து ஸ்டே பண்ணிங்கன்னா அதை ரூட்டாக மாற்றிக்கோங்க ரூட்டாக மாற்றுறதுக்கு சிஹெச் ஒன்னு சொல்லிடணும் ரூட்டு கோலன் ரூட் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ எந்த லொக்கேஷனில் அந்த ஃபைல் ஒன்று கொடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மாற்றிக்கலாம் நம்ம கேஸில் ஏற்கனவே ரூட்டை தான் இருந்துச்சு இந்த கமெண்ட் கொடுக்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது வேறு ஏதோ ஒரு ஓனரோ இல்லை குரூப்பில் இருந்துச்சுன்னா அதையும் மாற்றிடுங்க ஏன்னா ஸ்வாப் ஒன்ஸ் ஆன் ஆகி அதில் ஸ்வாப் ஃபைல் மூவ் ஆகிட்டுனா சப்போஸ் வேறு ஏதோ ஒருத்தவங்க வந்து டெலிட் பண்ணிட்டாங்க ரூட் டூ யூஸ் பெர்மிஷன் வந்து வந்துட்டாங்கன்னா அது வந்து ப்ராப்ளம் க்ரியேட் ஆகிடும் அதனால தான் நம்ம வந்து அதுக்கு பெர்மிஷன் பார்த்திங்கன்னா ரூட் யூஸர் மட்டும் தான் ரீட் ரைட் மட்டும் இருக்கிற மாதிரியும் மற்ற யூஸர் குள்ளதெல்லாம் எடுத்து விட்டுருவோம் அதுமாதிரி ஓனரும் குரூப்பையும் சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம் டியூ ஐஃபன் எஸ்ஹெச் ஸ்வாப் இதோடைய சைஸு பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஜிபி இருக்குது இப்போ நம்ம ஓகே ஏற்கனவே ஃப்ரீ ஐஃபன் எம் கொடுத்து பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் எம்பி இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஜிபியும் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸ்வாப்புக்கு எம்கே ஸ்வா எஸ்டிசி அண்டர் ஸ்கோர் இஎக்ஸ்டி ஸ்வாப் ஃபார்மெட் அடிச்சிட்டேன் ஸ்வாப் ஃபைல் சிஸ்டம் அந்த கமெண்ட் மூலமாக எம்கே ஸ்வாப் மூலமாக எம்கே ஸ்வாப் கமெண்ட் வந்து ஸ்வாப் பார்ட்டிசனை வந்து ஃபார்மெட் அடிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு இதை வந்து ஒரு ஃபைலை கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டிஸ்காக இருக்கிறது டிஸ்கில் பார்ட்டிசனையும் நம்ம இது வந்து கமெண்ட் மூலமாக ஃபார்மெட் அடிச்சுக்கலாம் இப்போ ஸ்வாப் ஆன் ஸ்லாஸ் எஸ்டிசி அண்டர் ஸ்கோர் இஎக்டி ஃபோர் ஸ்வாப் இப்போ நம்ம ஸ்வாப் ஆன் பண்ணிட்டோம் இதை ஆன் பண்ணணும்னே ஃப்ரீ ஐஃபன் எம் கொடுத்து பாருங்கள் த்ரீ ஃபிஃப்டி செவன் ஒன் அதாவது த்ரீ அதாவது த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செவன்ட்டி ஒன் ஆகிட்டு ஸ்வாப் சைஸு இப்போது ஸ்வாப் ஆன் ஐஃபன் எஸ் கொடுத்து பாருங்கள் மூணு ஸ்வாப் இருக்குது ஒன்று வந்து டிஎம் ஒன் எல்விஎம்மில் பண்ணியிருக்காங்க ஓஎஸ் இன்சுலேஷன் பண்ணும்போது இந்த இது க்ரியேட் ஆனிச்சு அப்போ ஸ்லாஷ் டெவ் எஸ்டிபி டூ ஒன் பி டூ வந்து நான் ஒரு பார்ட்டிசன் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருந்தேன் அதில் பார்ட்டிசன்லேருந்து ஒரு ஸ்வாப் ஃபைல் கொண்டு போட்டிருந்தேன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்பிக்கு அதுக்கப்புறம் எஸ்டிசி எக்ஸ்டி ஃபோர் ஸ்வாப்னு ஒரு ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதை ஸ்வாப்பாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது வந்து பார்ட்டிசன்லேருந்து வந்து இது வந்து ஃபைல்லேருந்து இருக்குது இப்போ இந்த ஃபைலுமே வந்து ஈடி செப்பர் ஸ்டெப்பெலாம் ஆட் பண்ணால் தான் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஏன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் இப்போ ரீபூட் பண்ணோம்னா இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஸ்வாப் வந்து எனபிள் ஆகாது இடிசி எப்பர் ஸ்டெப்பில் இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனபிள் ஆகிரும் நெக்ஸ்ட் ரீபூட்டில் அதுக்கு இடிசி எப்பர் ஸ்டாப்பில் போய்ட்டு ஸ்லாஷ் இப்போ நம்ம லொக்கேஷன் எங்கே இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிசி ஹண்ட்ரட் ஃபோர் இஎக்ஸ்டி ஃபோர் ஸ்லாஷ் ஸ்வாப் அதோடைய டைப் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வாப் தான் ஸ்வாப் டிஃபால் ஜீரோ ஜீரோ இப்போ சேவ் கொடுக்கேன் இப்போ நம்ம எஃபர்ட் டைப்பில் ஆட் பண்ண என்ட்ரி கரெக்டாக இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு நான் இதை வந்து ஸ்வாப் ஆஃப் கொடுக்குறேன் ஸ்வாப் ஆஃப் எஸ்டிசி அந்த ஸ்கோர் இஎக்ஸ்டி ஸ்வாப் இப்போ ஸ்வாப் ஆன் ஹைஃபன் இயர்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸ்வாப் ஆன் ஹைஃபன் இயர் கொடுக்குறேன் திரும்பி எஸ் கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எஃபர்ட் டேப்பில் ஆட் ஆனது மவுண்ட் ஆகிட்டு அது எனபிள் ஆகிட்டு ஸோ இப்போது ஸ்வாப்பை வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபைல்லேருந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் 